ഒന്നിപ്പോ നിന്റെ സവിധത്തിൽ എത്താൻ പോവുകയാണമ്മേ അത് ഒരു നോക്ക് കണ്ടാൽ അതിന്റെ പെരുമ എന്തെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അത് കണ്ട ആനന്ദത്തിൽ നീ സായൂജ്യമടയ ആഘോഷിക്ക് വരും നന്ദിനി വരും നന്ദിനി ഇപ്പോ വരും അല്ല നന്ദിനി എന്താ വരാൻ ഇത്രയും വൈകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ ഏ ഇല്ല നന്ദിനി വരും വരാതിരിക്കില്ല ഒരുപക്ഷെ എന്റെ ക്ഷമയെ അവൾ അളക്കുന്നതായിരിക്കുമോ കാലചക്രത്തെ കാണാനുള്ള എന്റെ അടങ്ങാത്ത കൊതി കണ്ട് നന്ദിനി ഒരുപക്ഷെ രസിക്കുന്നതായിരിക്കുമോ കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ എന്നാൽ എനിക്ക് നീയും അധികം ക്ഷമിക്കാനാവില്ല മോളെ നിന്നെ എങ്ങനെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ചക്രം കയ്യിൽ കിട്ടി ഉടനെ തന്നെ നീ നിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ വന്നു അല്ല മോളെ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷമായി മോളെ എനിക്കൊരു പുനർജന്മം കിട്ടിയത് പോലെ തോന്നുന്നു നീ അവരിൽ ഒരാളെ കൂടി കൊന്നു കളഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഞാൻ പത്രത്തിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞു നന്ദിനി ഇനിയിപ്പോ കാലചക്രത്തെ കാണാനും കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുവാ കാലചക്രത്തെ കൊണ്ടുവാ മോളെ എന്താ നീ മടിക്കുന്നത് കാലചക്രം എനിക്ക് താ നന്ദിനി നമ്മുടെ കാട്ടമ്മയുടെ പെരുമ എന്താണെന്ന് ഈ അമ്മയെ കൂടി നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കാലചക്രം എനിക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല വേണ്ട നന്ദിനി നിന്റെ കോപത്തെ താങ്ങാനുള്ള ശക്തി ഈ മണ്ണിനില്ല വേണ്ട മോളെ നീ കോപിക്കരുത് വേണ്ട വേണ്ട മോളെ വേണ്ട നന്ദിനി നീ എടുത്തു ചാടി ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്താണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നീ ഒന്ന് പറയേ അരുത് മോളെ അരുത് നന്ദിനി അരുത് അരുത് നന്ദിനി വേണ്ട വേണ്ട നന്ദിനി നീ സമാധാനമായി 
ഇട്ട് എന്താണ് ഉണ്ടായതെന്നൊന്ന് പറയേ നന്ദിനി നീ എന്തിനാ ഇത്രമാത്രം കോപിക്കുന്നത് പക വീട്ടേണ്ടിയിരുന്ന പാപികളിൽ ഒരുവന്റെ ജീവൻ കൂടി നീ എടുത്തില്ലേ നന്ദിനി ഇതും നിന്റെ വിജയം തന്നെയാണ് നന്ദിനി ജയിച്ചെത്തിയവളാണ് നീ എന്തിനാ ഇത്രമാത്രം കോപിക്കുന്നത് ഞാൻ ജയിച്ചെത്തിയവളല്ല എന്താ ഈ പറയുന്നത് എന്താ നടന്നത് വീട്ടിൽ അച്ഛനെപ്പോഴും നടന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഷോക്കിന് മാറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ മണിയെങ്കിലാണെങ്കിൽ നിന്റെ ഈ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്ക എന്നാ നീ ചെയ്യാത്ത കുറ്റം ഏറ്റെടുത്ത സ്റ്റേഷനുള്ളിൽ ഇരിക്ക കുമാർ അങ്ങനെ കൊലപാതകത്തിന് നിനക്കും യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നാ നീ എന്താ നടന്നതെന്ന് സത്യത്തിൽ ഇവർ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാതെ എല്ലാം മൂടി വെച്ച് ശരിക്കുള്ള കുറ്റ വളിയെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ നീ വേറെ ആരൊക്കെയോ ചെയ്ത തെറ്റിന് നീ ഇങ്ങനെ പഴി ഏറ്റെടുത്ത് ഈ കേസിനെ ഗതി തിരിച്ചു വിടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാനതിന് സമ്മതിക്കില്ല ഗംഗ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാ സത്യങ്ങളും അതെന്തായാലും ഞാൻ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യിക്കാതെ നീ സത്യം തുറന്നു പറയും എന്താ സംഭവിച്ചത് നീ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാ എന്തിനാ തെറ്റി ചെയ്ത നീ ഈ കുറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്ന എന്തിനാ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളി നീ ഇങ്ങനെ ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പേടിക്കാതെ പറയുകെ ധൈര്യമായിട്ട് പറയുന്നു ആരാ ഇതിന് ഉത്തരവാദി ഞാൻ തന്നെ ഇതിന് ഉത്തരവാദി നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചാലും ഇനി ആരും വന്ന് ചോദിച്ചാലും എന്റെ ഉത്തരം ഇത് തന്നെയായിരിക്കും നീ ഒരിക്കലും തനിച്ചല്ല ഗംഗ നിന്റെ ഭർത്താവായ ഞാനുണ്ട് ഇവിടെ കുടുംബവും കുഞ്ഞും ഒരുപാട് ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നിനക്ക് അരുതാത്തത് പലതും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൂട്ടി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാ നീ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് 
ത്യാഗം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിലൊരു ന്യായം ഉണ്ടാവണം സ്വയം ഇല്ലാതാവാൻ തീരുമാനിച്ചാലും അത് ആരെയും ബാധിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം നീ ചെയ്ത ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബം മുഴുവനും ബാധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക നീ എന്നും ജീവിക്കേണ്ട കുടുംബത്തെ തന്നെ ഇത്രമാത്രം നാണം കെടുത്തിയിട്ടും നീ ആരെയൊക്കെ എങ്കിൽ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നും നാഴിയേക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെ നാണം കെടുത്തിയാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ ജാനകിയുടെ സ്ഥാനത്ത കാണുന്ന കേൾക്കെ നിനക്കുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എൻ്റെ ഇതും കൂടെയാ ഇങ്ങനെ പഴി ഏറ്റെടുത്ത് ജയിലിൽ പോകാനുള്ള ധൈര്യം നിനക്കുണ്ടാവും എന്ന എനിക്കത് താങ്ങാനാവില്ല ഒന്ന് പറയണ്ട കേൾക്കെ ആരെ കൊന്നിന്ന് ദൈവം ഇതൊന്ന് പറയ് ശരി നീ ആരെയോ രക്ഷിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇനി നിന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് ശരിക്കുള്ള കുറ്റവാളിയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ നീ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് വാ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ല വെറുതെ എന്നെ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കരുത് നിങ്ങൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വരില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ എനിക്കായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇത് പാതിയായിട്ട് ചോദിക്കാം ദൈവം ഇത് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്കരുത് എന്നെ ഇവിടുന്ന് ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്നെ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് വിട്ടേക്ക് അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലത് കാര്യം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആരും എന്നെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് എന്റെ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ല ഇത് മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ അവള് പറഞ്ഞത് തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കല്ലേ മോള് നീ ഇനി സംസാരിച്ചോണ്ട് എന്താ ഞാനൊന്ന് ഗംഗ ചേച്ചിയോട് സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ അച്ഛ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗംഗ ചേച്ചി സമ്മതിക്കുന്ന തോന്നുന്ന ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അച്ഛ ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ ഞാൻ സംസാരിച്ച ഗംഗ ചേച്ചി വീട്ടിലോട്ട് വരാൻ സമ്മതിക്കു അച്ഛ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗംഗ ചേച്ചി എന്തായാലും വരും അച്ഛൻ കുറച്ചു നേരം പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ഗംഗ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കാ അച്ഛ പ്ലീസ് അച്ഛ ശരി നീ സംസാരിച്ചു നോക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇത് ഞാനാ നിന്റെ 
ഞാനൊന്ന് കൊച്ചും ബ്രാട്ടി ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മുൻപിലും സ്വാമിയുടെ മുൻപിലും നന്ദിനിയുടെ മുൻപിലും മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നാ ഇപ്പോ നിനക്കൊരു ആപത്ത് വന്നപ്പോ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കണമെന്ന് തോന്നി എത്ര നാളു കൂടി ഞാൻ കൊച്ചും പ്രേട്ടിയെ കാണുന്നത് അത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലായി പോയല്ലോ ഈ ഒരു അവസ്ഥ നീ ആയിട്ട് തന്നെ വരുത്തി വെച്ചതല്ലേ നീ ദൈവമായി കണ്ട് പൂജിച്ച നന്ദിനി പാമ്പ് നിനക്കുള്ളിൽ കടന്ന് നിന്നെ വശപ്പെടുത്തി ഓരോരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച കൊടും ബാധകങ്ങൾ അത്രയും അതെല്ലാം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നീ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും എനിക്കറിയാം നന്ദിനി നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴെല്ലാം നന്ദിനിക്കെതിരായി തടസ്സം നിന്നത് ഞാനാ നന്ദിനി ഓരോ തവണയും നിന്റെ പേര് കളങ്കപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴെല്ലാം നിന്നെ രക്ഷിച്ച ഞാൻ ഒരിക്കലും അവൾ ഇങ്ങനെ നിന്നെ അഴിക്കുള്ളിലാക്കി പോവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല കങ്കി എനിക്ക് ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി എന്നാൽ നിനക്ക് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നില്ലേ നന്ദിനി നിന്നെ ആപത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുവാണെന്ന് നിനക്കറിയായിരുന്നല്ലോ നീ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്ദിനിയാണ് നിനക്കുള്ളിലിരുന്ന് ചെയ്യിക്കുന്നതെന്നും നിനക്കറിയായിരുന്നില്ലേ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നീ എന്താ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരുന്നേ നന്ദിനിയാണ് അയാളെ കൊന്നതെന്ന് നിനക്ക് എല്ലാവരോടും പറയായിരുന്നില്ലേ ഗംഗെ അവൾ എന്നെ എങ്ങനെ ഒറ്റുകൊടുക്കും വർഷങ്ങളായി എന്നെ ഭക്തിയോടെ പൂജിക്കുന്ന അവൾ എന്നെ എങ്ങനെ ഒറ്റുകൊടുക്കും ഗംഗ അത്രമാത്രം സത്യസന്ധമായി നിന്നോട് പെരുമാറിയിട്ടും അവളെ ഇങ്ങനെ നീ ഒരു കൊലപാതകയാക്കി ഒറ്റയ്ക്കാക്കി പോകില്ലേ ഞാൻ ആ അവസ്ഥയിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഗംഗ എനിക്ക് എത്രത്തോളം വലുതാണോ അത്രത്തോളം വലുതാണ് കാലചക്രവും ഗംഗയെ ഞാൻ കൈവിട്ടാലും അവളെ അവളുടെ കുടുംബം രക്ഷിക്കും എന്നാൽ കാലചക്രം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഞാനല്ലാതെ മറ്റാരാ ഉള്ളത് അതെനിക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗംഗയെ തനിച്ചാക്കി കാലചക്രം തേടി ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് എന്നാൽ ഗംഗയോട് ഞാൻ ചെയ്ത ദ്രോഹം കാലചക്രത്തെ എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാലചക്രം നമ്മുടെ കാട്ടമ്മയുടെ സ്വത്താണ് അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മിലേക്ക് തന്നെ വന്നെത്തേണ്ടതാണ് നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നാഗരൂപത്തിൽ വന്നത് മോളെ ആരെങ്കിലും നിന്നെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അത് ആപത്താവില്ലായിരുന്നു മോളെ നീ പ്രതികാരം ചെയ്യാനായി ഇറങ്ങിയ ഒരിക്കലും അതിന് നിന്റെ ഈ സ്വരൂപം പോരാതെ വരും മനുഷ്യരൂപവും വേണം നീ ഗംഗയെ വിട്ടുകളയരുത് പോ പോയി നീ അവളെ ആദ്യം വശപ്പെടുത്ത് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നടത്തിയെടുക്കാൻ നിനക്ക് അവളുടെ ശരീരം അനിവാര്യമാണ് അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ കയറാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി ഇത്രയും നാൾ നീ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ വസിച്ചതല്ലേ ഗംഗയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകാൻ നിനക്കെന്താ തടസ്സം ഗംഗ ബുദ്ധിശാലിയാണ് അവളുടെ ശരീരത്തിൽ കയറാൻ പറ്റാത്ത വിധം അവൾ എന്നെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗംഗ നിന്റെ പരമഭക്തയാണ് നിനക്കെതിരെ അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ചെയ്ത കൊലപാതകം അവൾ ചെയ്തതാണെന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞു ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ അവൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാലും അവളെ പോലെ ഞാനും ജയിലിനുള്ളിൽ തടവുകാരിയായി കഴിയേണ്ടി വരും ഇരുപത് വർഷം ആ പുറ്റിനുള്ളിൽ തടവുകാരിയെ പോലെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞാൻ ഗംഗയുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത് ഇനി ഞാൻ അവളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പോലും പെടാതിരിക്കാനാണ് അവൾ ഈ ശിക്ഷ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തത് ഇനി എനിക്ക് അവളെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവൾ എന്നെ അകറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് കാരണം ഞാൻ മാത്രം അനുഭവിച്ച മതിയല്ലോ നമ്മുടെ കുടുംബം നന്നായിരിക്കുമല്ലോ എങ്ങനെ നന്നായിരിക്കും എന്നോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കാനായി വന്ന നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് നീ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് എന്ത് സമാധാനം കിട്ടാനാ ഗംഗെ കൊച്ചമ്പരാട്ടിയെ പോലൊരു മരുമകളെ 
ഈ ലോകത്ത് മറ്റാർക്കെങ്കിലും കിട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചമ്പരാട്ടി ഞങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് പോയിട്ട് പോലും എല്ലാരും അത് സഹിച്ചല്ലേ ഞാനില്ലാത്തതും എല്ലാരും മറക്കും ഇതൊക്കെ കുറെ കഴിയുമ്പോ ശരിയാവും ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്തതിന്റെ കുറവ് നികത്താൻ വന്നവളാ നീ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണെങ്കിലും നീ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടവളല്ല ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോയാ നന്ദി എന്റെ ദേഹത്ത് പ്രവേശിക്കാം അതിനുള്ള വഴി ഞാൻ തന്നെ ഒരുക്കിയ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ഞാൻ തന്നെ നശിപ്പിച്ച പോലെയാകും ഈ ഒരു തവണ നന്ദിനി എന്റെ ദേഹത്ത് കയറി കാണിച്ച അക്രമങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ഇനിയൊരു തവണ ഇതുപോലെ സംഭവിക്കാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും അവസരം കൊടുക്കില്ല കൊച്ചുമ്പരാട്ടി എന്നോട് ക്